Ferrari continua falando da punição para Red Bull e também foi atrás da questão do Sainz protestando a punição. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos para mais um vídeo de Ferrari hoje. Hoje é o dia ferrarista aqui no canal. Eu não pretendia lançar esse vídeo, mas como saíram notícias importantes da Ferrari, vamos falar sobre isso. O primeiro é o seguinte, Frederic Facero, o chefe da Ferrari, afirma que a penalidade aplicada à Red Bull por violar o limite de teto orçamentário foi excessivamente branda. E após todas as 10 equipes enviarem suas contas da temporada 21, nós ficamos sabendo que a Red Bull foi a única que excedeu efetivamente o limite de 145 milhões de dólares Inicialmente foi colocado como sendo na casa de 1 milhão e 800, só que depois a FIA solicitou esclarecimento sobre uma questão relacionada a crédito tributário e aceitou a explicação da equipe e então foi reduzido o excesso de gastos para 400 mil dólares. Como punição foi anunciado em outubro que a Red Bull teria que pagar uma multa de 7 milhões de dólares e perder 10% do subsídio de desenvolvimento aerodinâmico. No entanto, apesar da penalidade, a Red Bull começou o ano bem dominante, 2023 no caso, porque 2022 foi quando nós tivemos toda a decisão de 2021, vencendo até o momento as três corridas da temporada com o RB19, que aparentemente vai levar tudo ou quase tudo esse ano. Frederic Facer afirmou que ainda está convencido de que a penalidade foi muito branda, e se levarmos em conta que devem melhorar aproximadamente um segundo ao longo da temporada em termos de aerodinâmica, e a penalidade é cerca de um décimo disso, então tem uma diferença muito pequena. Ele ainda explica que se considerarmos que a melhoria não é linear, provavelmente a diferença é ainda menor do que o pensado, e como é possível investir esse dinheiro em outros aspectos, como na redução de peso, se torna praticamente insignificante a punição do túnel de vento. Vassera afirma que a penalidade deveria ser mais rigorosa, levando em conta o ritmo de desenvolvimento que estão alcançando na temporada e o fato de que é possível investir o dinheiro economizando em outras áreas. Há uma vantagem no início da temporada, pois mais recursos foram investidos no ano anterior e ele não quer desmerecer o bom trabalho da Red Bull, mas ainda assim acredita que a penalidade é muito branda. Pois bem, esse é o Frederic Vassera afirmando que a Red Bull está com a penalidade bem tranquila para eles, o que é muito relativo. Se você considerar que eles passaram 400 mil dólares e receberam uma multa de 7 milhões, é uma diferença grande. Se você considerar também que 10% no túnel de vento somado ao já limite que eles têm por ter ficado em primeiro no ano passado, também é algo que nós devemos falar que dói no bolso sim e dói no desenvolvimento. O que talvez eles não contavam é que a Red Bull estaria fazendo um esquema de túnel de vento para praticamente eliminar essa penalidade, que é o que? Eles estão utilizando os vários protótipos, vários... Eu esqueci o nome agora, não é maquete que eu queria falar, mas eu esqueci o nome. Várias miniaturas, melhor dizendo, no túnel de vento, para matar várias coisas de um tempo só. Ou seja, eles conseguem fazer vários testes de uma vez, é claro que quanto menor for a miniatura, menor é a confiabilidade dos dados, menor é a precisão dos dados. Só que ainda assim a Red Bull está conseguindo desenvolver muito bem o seu carro, o que está sendo bem legal para eles com certeza. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora falando em punição branda, punição um pouco mais... Forte, nós temos a Ferrari anunciando oficialmente que apresentou um pedido de revisão da punição aplicada a Carlos Sainz no Grande Prêmio da Austrália, que foi a última prova disputada. O piloto espanhol foi penalizado com 5 segundos pelos comissários, devido a uma colisão com o Fernando Alonso durante a relargada, que foi um pouquinho agitada, em meio a uma série de incidentes que levou a uma interrupção novamente, foi a terceira interrupção da corrida. A punição foi aplicada antes mesmo do reinício da corrida, que aconteceu atrás do safety car e serviu apenas para encerrar a prova. Sainz estava até um tanto quanto abalado, estava bem emocional naquele momento no rádio, mostrando a sua insatisfação 
afirmando que merecia a oportunidade de explicar o incidente aos comissários. Em contrapartida, a colisão entre Gasly e Ocon, que aconteceu segundos após a batida de Sainz e Alonso, foi investigada após a corrida, mas resultou em absolutamente nada. Adicionalmente, outro episódio também que aconteceu nesse bolo não teve nenhuma consequência que foi a batida entre Sargent e De Vries, que acabou com os dois na brita e nem chegou perto de ser investigado. Para a última relargada, os carros foram posicionados na ordem do grid anterior, com exceção de quem havia abandonado, obviamente. Caso a penalidade seja revogada, Sainz retornaria à quarta posição e os pilotos atrás dele, Lance Stroll, Pérez, Norris, Huckenberg, Piastri, Joe e Tsunoda, perderiam uma colocação cada um. A Ferrari afirma que a argumentação deles é baseada na telemetria que os comissários não tinham na hora e estão torcendo para que sim, essa nova conversa que tenha com os comissários, já que aparentemente eles vão conseguir pelo menos conversar, colocar a defesa deles, resulte em alguma coisa. Para ser bem sincero, o argumento que o pessoal, quando eu digo pessoal, estou falando aqui na internet, está usando para não ter a punição ao Sainz, é um argumento que não faz sentido. Ah, a volta foi invalidada e tal. Gente, a volta não foi invalidada. Tá? A volta não foi... Teve uma bandeira vermelha, mas a volta não foi invalidada. Assim como aconteceu, por exemplo, lá na Hungria em 2021, você não, não penalizaria Bottas e Stroll pelo strike que eles fizeram, né? só porque eles tiraram metade do grid na primeira curva, e aí como é que fica? Então assim, quem acompanha o ressaca sabe que eu não gosto de ficar punindo o piloto. Eu puniria o Sainz? Não, para ser bem sincero não. Para mim foi um acidente de corrida, mesmo que ele tenha prejudicado o Alonso, se a corrida não tivesse parado ali pela bandeira vermelha, o Alonso teria ficado fora dos pontos, então ele prejudicou o Alonso, mas eu não puniria. Agora, falar que tem que tirar a punição por conta da bandeira vermelha não faz sentido algum. A única coisa que aconteceu ali é que na relargada, como a batida foi antes do primeiro setor, da primeira volta no primeiro setor, aí você tem que levar os pilotos para a posição anterior. Você não, não faz a posição do fim da volta, você faz a do início da volta da largada. Então a volta não foi resetada, tanto é que quando eles saem com o safety car, a corrida acaba. Né? Se tivesse sido resetada, eles teriam pelo menos duas voltas para fazer correndo ali, sem o safety car. Então é isso, quero saber a sua opinião, se vai dar certo ou não, se você acha que deveria tirar ou não a punição do Carlos Sainz, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!